کہاں سے لائے ہو کہا جی میرے اپنے باغ کا ہے میں نے کہا جی میں نے خود توڑا باغ میں لگا تھا آم کا میں نے کہا جی میرے اپنے باغ کا ہے تو مجھ سے فرمایا تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا ایک شہد کی بوتل اس وقت دس روپے کی آ جاتی تھا اور کتنا گہرا سوال کیا یہ نہیں کہا ماشاء اللہ جزاک اللہ یہ نہیں کہا تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا اگر دیا تھا پھر تو یہ شہد حلال ہے اور اگر نہیں دیا تھا تو سارا ہی حرام ہے تو میں نہیں لوں گا یہ مطلب تھا ہاں بھائی تیرے ابا نے بہنوں کو زمینوں میں حصہ دیا تھا میں نے کہا جی شکر ہے میرے ابا کی بہن ہی کوئی نہیں ہوتی تو کوئی نہ دیتے صرف دو بھائی تھے ساری جداد دو بھائیوں کی بہن تھی ہی نہیں ان کی میں نے کہا اچھا تو تیرے دادا نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا میں کہا میں جمع ہی کوئی نہ ہوں اس لیے میرے کو لکی پوچھی جانا میرے جمن تو پہلے دی گلنا تھا نہ پوچھو میرے کو تو پھر ہنس پڑے کہا اچھا ادھر رکھ دو تو میرے نبی نے فرمایا جس نے بہنوں کو حصہ دیا جس کو اللہ نے دو بہنیں دی اس نے بہنوں کا حق دیا اور شادی کے بعد بھی ان کے سر پہ ہاتھ رکھا تو اس پہ جنت واجب ہو گئی پھر یہ بیٹی بیٹی سے بہن بہن سے بیوی ہیں پھر میرے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور میرے نبی نے فرمایا جو یہ چاہے اس لو کا مسلمان کہ وہ جنت میں میرے گھر کے قریب گھر بنا لے تو وہ دو کام کرے ایک اپنے اخلاق اچھے کرے ایک اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرے تو اس کا گھر میرے گھر کے قریب ہو جائے گا تحجد پڑے جہاد کرے تبلیغ کرے ذکر کرے مراقبہ کرے یہ نہیں فرمایا کہ وہ دو کام کرے ایک اخلاق اچھے کرے ایک بیوی سے اچھا سلوک کرے یہ بیوی سے اچھا سلوک بھی تو اخلاق میں آتا ہے اس کو الگ کیوں کہا ہے کہ بہت سے لوگ باہر بڑے اخلاق والے ہوتے ہیں اور گھر میں بیویوں کے ساتھ بڑے بدتمیز ہوتے ہیں اور ہمارے ذمہ داروں میں عام ہے یہ حدیث ایسے میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ میرا سارا خاندان میرا معاشرہ جو ذمہ دار معاشرہ ہے وہ باہر ڈیرے ڈار ہیں ذمہ دار ہیں اور بڑے سخی ہیں بڑے مہمان نواز ہیں لیکن گھر میں اتنے ہی بدتمیز ہیں بیویوں سے ایسے سلوک کرتے ہیں جیسے نوکرانیاں ہوں بیویوں کے ماں باپ کو ایسے گالیاں نکالتے ہیں جیسے انہیں گالی دینا ثواب کا کام ہے تو اس لیے اس کو الگ ذکر کیا کہ جو یہ چاہے جنت میں میرے گھر کے قریب گھر بنائے کون نہیں چاہتا تم چاہتے کو نہیں چاہتے تو اللہ کے نبی نے کہا دو کام کرو ایک اخلاق اچھے کرو ایک اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرو پھر بیویوں کو بھی سمجھایا برابری توازن قائم کیا ہے کہ اگر میری شریعت میں سجدہ ہوتا تو میں بیوی سے کہتا خامد کو سجدہ کرے ایک عورت نے پوچھا یا رسول اللہ میری شادی ہو رہی ہے میرے خامد کا میرے اوپر کیا حق ہوگا تو آپ نے فرمایا تیرے خامد کے جسم پہ پھوڑے پڑ جائیں پھوڑے ہو نکل آئیں اور پھوڑوں میں پیپ پڑ جائے اور تو زبان سے چاٹ چاٹ کے اس کے زخم صاف کرے تو بھی تو نے خامد کا حق ادا نہیں کیا لو ان المرا تسلط خمسہ سامت شہرہ حسنت فرجہ اطاعت بالہ دخلت من ای ابواب الجنت شاعت میرے نبی نے فرمایا جس عورت نے پانچ نمازیں پڑھی رمضان کے روزے رکھے خامد کی اطاعت کی اور بدکاری نہ کی عزت میں خیانت نہ کی تو جب وہ آئے گی تو جنت کے آٹھوں دروازے کھل جائیں گے اللہ فرمائے گا جدر سے چاہ چلی جا جنت تیرے لیے ساری حلال ہے یہی عورت ماں کے روپ میں تبدیل ہو جائے تو میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے مسلح پر ہوتا اور میں صورت فاتحہ شروع کر چکا ہوتا اور ادھر سے میرے گھر کا دروازہ کھلتا اور میری ماں کہتی بیٹا محمد تو میں اس کی خاطر نماز توڑ دیتا میں کہتا اما جی حکم میں پھر پڑھوں گا آپ نے فرمایا میں جنت میں گیا تو میں نے قرآن کی تلاوت سنی میں نے پوچھا یہ کون تلاوت کر رہا ہے مجھے کہا گیا یا رسول اللہ یہ حارسہ بن نومان ہیں میں نے کہا حارسہ وہ تو مدینہ میں بیٹھا ہے ابھی مرا تو نہیں ہے کہ جنت میں اس کی تلاوت گونجے تو ان فرشتوں نے کہا یا رسول اللہ ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ اللہ نے خوش ہو کر حکم دیا ہے حارسہ جب قرآن پڑے ساری جنت کو سنو قضا لکم البر قضا لکم البر 
میرے نبی نے کہا ماں باپ کی خدمت یہی ہوتی ہے یہی ہوتی ہے آپ نے کہا عمر تیری زندگی میں ایک شخص آئے گا یمن سے اس کا نام ہوگا عویس اس کا قبیلہ ہوگا عامر اور اس کا خاندان ہوگا کرن اور اس کا رنگ ہوگا کالا اور اس کا قد ہوگا درمیانہ اور اس کی کمر پہ ہوگا سفید داغ جب وہ آئے تو اس سے دعا کروانا عمر تو عمر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا اور نبی کے دائیں طرف عمر کی قبر ہے بائیں طرف یہ یہ نقشہ ہے قبروں کا ایک قول کے مطابق کہ درمیان میں اللہ کے رسول ہیں سیدھے آت ابو بکر الٹے ہاتھ عمر اور ایک قول یہ ہے یہ اللہ کے رسول یہ ابو بکر اور یہ عمر اس طرح کر کے اور ایک قول یہ ہے ایک قول یہ ہے اس طرح یہ میرے نبی کی قبر پاؤں کے ساتھ ابو بکر کا سر پھر ابو بکر کے سر کے ساتھ پاؤں کے ساتھ عمر کا سر یوں تین قبریں ہیں یا یہ ہے تو بہرحال وہ روزہ رسول میں ہے عمر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا اور آپ مسجد میں داخل ہوئے آپ کے ادھر ابو بکر تھے ادھر عمر تھے تو آپ نے دونوں کے ہاتھ پکڑ لیے اور آپ نے کہا دیکھو دیکھو مجھے دیکھو قیامت کے دن میں ایسے اٹھایا جاؤں گا کہ ادھر میرے ابو بکر ہوگا اور ادھر میرے عمر ہوگا تو اسے کہا جا رہا عمر عویس سے دعا کروانا یا رسول اللہ وہ عویس سے کیوں کرواؤں کہ اس نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ اس کے ہاتھ خالی نہیں لوٹا تھا تمہاری مائیں زلیل ہوتی پھرتی ہیں اور تم یہاں جانتے بھی نہیں ماں ہوتی کیا ہے یہاں تو سب کراؤن جانتے ہیں کراؤن اللہ ہم معاف کرتے ہیں حضرت عمر کا زمانہ آ گیا ہر سال حج کرتے تھے ہر سال حج میں اعلان کرتے کوئی کوئی اویس و بنی عامر کوئی بھی نہیں ہوتا تھا ایک سال ایک سال گزرا تو آپ نے حج میں سورے حاجی کٹھے کر لی جبل ابی کو بیس کے سامنے کھڑا کر دے کہا بھائی سورے کھڑے ہو جاؤ اور کہا بھائی یمن والے کھڑے رہو باقی سارے بیٹھ جاؤ تو یمن والے کھڑے ہاں بھائی سارے یمن والے بیٹھ جاؤ بنو عامر کھڑے رہو تو بنو عامر کھڑے ہو گئے پھر سارے بنو عامر بیٹھ جاؤ کرنی کھڑے رہو تو ایک کرنی کھڑا رہا ایک باقی سارے بیٹھ گئے تو حضرت عمر نے پوچھا بھائی تو کرنی ہے کہا جی ہاں کہا تو اویس کو جانتا جی جان تو میرا سگا بھتیجا ہے میرے سگے بھائی کا بیٹا پر وہ تو پاگل سا ہے آپ اس کا کیوں پوچھ رہے ہیں تو حضرت عمر رونے لگے کہنے کہ پاگل وہ نہیں تو ہے یہ بتا وہ حج میں آیا ہے کہا جی آیا ہے کدھر ہے کہا جی وہ اس وقت اونٹ چرانے جاتا ہے عرفات کی طرف تو آپ نے حضرت علی کو ساتھ لیا اور دوڑ لگائی گئے تو اویس کرنی ایک درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے اور اونٹ ان کے چاروں طرف چل رہے تو یہ دونوں حضرات آ کے بیٹھ گئے انہوں نے دیکھا کچھ لوگ آ گئے تو انہوں نے نماز مختصر کر دی تو انہوں نے پوچھا حضرت عمر نے پوچھا بھائی کون ہو کہا جی مزدور ہوں کہ تیرا نام کیا ہے کہا جی اللہ کا بندہ عبداللہ کہا بھائی وہ نام پوچھ رہا ہوں جو تیری ماں نے تیرا رکھا ہو وہ کہنے کہا تو تو میرا انٹرویو کیوں لے رہا ہے ان کو نہیں خبر کہ یہ عمر ہیں یہ تو تعوین میں سے نا دیکھا بھی نہیں پہلی دفعہ حج پر آئے ہیں تو حضرت علی بول پڑے کہ بھائی یہ امیر المومنین ہیں عمر بن خطاب اور میں ہوں علی بن ابی طالب تو وہ پھر ایسے کانپ گئے کہ لیں میں معافی چاہتا ہوں میں نے آپ کو نہیں پہچانا میں آپ کو بھی سلام پیش کرتا ہوں اور آپ کو بھی سلام پیش کرتا ہوں میرا نام میری ماں نے اویس رکھا ہے تو حضرت عمر نے کہا کپڑا ہٹاؤ اپنی کمر سے تو ان سے کمر سے کپڑا ہٹایا تو سفید نشان تھا تو کہا ہاتھ اٹھا اور ہم دونوں کے لیے دعا کر وہ رونے لگے کہ میں میں آپ تو میں تو آپ قدموں کی خاک نہیں ہوں میں آپ کے لیے کیسے دعا کروں کرنی پڑے گی ہمارے نبی نے ہمیں کہا تھا کہ تیری ماں کی خدمت نے تجھے وہاں تک پہنچا دیا ہے کہ تو یوں کرتا ہے تو اللہ لبیک کہتا ہے صرف نماز روزے کا نام اسلام نہیں ہے اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا اخلاق کا بہت بڑا باب ہے جس کو امت نے بھلا کے رکھ دیا انسانی حقوق تو پائمال ہو گئے تباہ ہو گئے تو عز عمر نے دعا کروائی پھر انہیں ہاتھ اٹھائے اور دعا کی ان کے لیے 
یہ ماں ہے ماں 